Rồi, à, xin chào tất cả các bạn nhé Quay trở lại trong cái video hướng dẫn ngày hôm nay Thì à, video ngày hôm nay mình sẽ à, hướng dẫn cho các bạn Những bạn nào mà hay sử dụng ứng dụng à, cấp cắt để các bạn à, edit video đó. À, Một cách đó là cái cách thêm cái phụ đề tự động Tức là thêm cái văn bản à, việt sắp vào đó Việt sắp tự động vào ở trong cái video Mà các bạn không cần phải đánh từng chữ một đó, cái ứng tính năng này thì à, cấp cắt cũng mới trang bị thôi Nhưng mình nghĩ rằng nhiều bạn cần đến Đặc biệt là những bạn nào hay sử dụng cấp cắt để edit video Ví dụ như video cấp cắt, à, video trên tiktok này Hoặc là trên à, à, facebook, à, những cái video ngắn ấy Các bạn cần những phụ đề hoặc là những cái video dài cũng thế nhé Rồi, bạn nào mà quan tâm thì các bạn hãy theo dõi video này của mình nhé Đầu tiên các bạn vào à, tất cả các kho ứng dụng nhé Đó à, Cái này thì các bạn có thể sử dụng cả hệ điều hành iOS và Android đều được Cái ứng dụng cao quát này thì nó là cái phần mềm à, Việt hóa Sử dụng rất là dễ dàng Các bạn phải cập nhật cho mình cái phiên bản mới nhất nhé Ví dụ như mình đang chưa cập nhật đây thì các bạn hãy Chọn vào cập nhật cho mình cái phiên bản mới nhất lên Đó Như các bạn đang nhìn đây mình à, Chọn cập nhật nhé Khi nào mà các bạn thấy là mở một cái ứng dụng của các bạn ý, Nó sẽ không có chữ cập nhật Thì chính tỏ cái phiên bản của các bạn đang là hệ phiên bản mới nhất rồi nhé Và sau khi các bạn cập nhật xong Thì các bạn mở nhé Bây giờ thì mình sẽ đợi nó cập nhật xong Và mình sẽ mở lên hướng dẫn cho các bạn xem nhé Rồi mình đã cập nhật xong Và các bạn chọn mở lên cho mình nhé Đó Thì tại giao diện của cái ứng dụng cao quát này Thì nó cũng rất là đơn giản thôi Đấy thì các bạn nó chỉ có cái dấu cộng to đùng ở giữa này Là cái phần thêm Cái phần video của các bạn vào nhé Bây giờ mình sẽ chọn vào nó sẽ đưa đến các bạn một cái thư viện và các bạn chọn thêm vào cho mình nhé. Đó. Đây chính là cái video mà mình muốn thêm cái phụ đề tự động vào. Đó. Đây. Mình sẽ dùng gần một chút. Đó. Thì mình sẽ bật tiếng cho các bạn này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cái này thì hiện tại thì nó chưa có phụ đề nhé các bạn nhé. Nó chưa có phụ đề. Đấy. Thì các bạn à, để thêm được cái phụ đề. Những cái chữ mà chạy chạy ở đây này Đấy. Giống như cái chữ mà karaoke ấy. Đó các bạn nhé Giống kiểu uh, chữ chạy uh, karaoke ấy. Thì cái này thì các bạn sẽ chọn như sau Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là văn bản nhé Đây Các bạn chọn cho mình phần văn bản này Đó Và ngay cái phần văn bản này Các bạn nhìn này Đó Nó sẽ có cái phần là Phụ đề tự động nhé Đấy Hoặc là lời bài hát tự động Đấy Các bạn hãy thử hai cái tính năng này Đấy Thử tính năng mới này để tạo những lời bài hát tự động còn nếu mà các bạn à, phụ đề bình thường ấy thì các bạn chỉ còn phụ đề tự động bình thường cho mình đó ở đây nó sẽ có ba cái phần như sau đầu tiên là phần cả hai phần đồng tiếng và phần âm thanh gốc âm thanh gốc là như thế nào âm thanh gốc là những cái âm mà mình nói trực tiếp ở trong cái video các bạn không cần phải chèn những cái âm thanh khác vào còn những cái âm đồng tiếng này là cái âm mà mình lồng vào ví dụ như cái phần đồng tiếng ở trong cấp cắt ấy đó các bạn có thể tham khảo nhé mình không nói sâu ở đây thì mình dùng âm thanh gốc và tiếp theo Chọn ngôn ngữ, các bạn có thể sắp ra chữ nào cũng được. Nó có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật rất nhiều tiếng nhá. Nhưng mà mình, người Việt Nam thôi, mình sẽ chọn cho mình là tiếng Việt. Đó. Và các bạn chọn cho mình là cái phần bắt đầu nhá. Ok, bắt đầu. Các bạn đợi nhá. Nó chạy phần trăm như thế này. Tùy theo độ dài ngắn của video cũng như là chất lượng của video. Thì nó sẽ đưa ra cho các bạn cái phần phụ đề. Đây. Như vậy là ok nhá. Đây, mình tắt cái này đi nữa. Đấy. Đây, khi các bạn chạy này, đấy, các bạn nhìn chưa, nó sẽ có những cái chữ này Đây, mình sẽ cho các bạn xem này Nó sẽ có những cái chữ này này, đấy, bây giờ mình sẽ cho lên một chút này, đấy Cái chữ trắng trắng ở giữa này này Đây, đấy. hiện tại thì phông nó là phông mặc định nhá Đây, ví dụ mình chọn một cái phần đấy chẳng hạn Nó sẽ có cái phần là chỉnh sửa này, có cái bút chỉnh sửa đây này, đấy Nó sẽ có cái bút chỉnh sửa đây này. các bạn sẽ click vào cái phần bút này Đấy, đấy, đấy và nó sẽ có những cái mục ví dụ như phông chữ này các bạn chọn phông chữ nhé có rất nhiều những kiểu phông chữ khác nhau này các bạn có thể chọn này chọn theo cái phù hợp với cái video của các bạn này ví dụ như này, này chẳng hạn diễn viên này tiền nữ này đấy các bạn sẽ chọn lên đấy, hoặc là gạt sang nhé gạt sang gạt sang đấy đây các bạn này các bạn thích cái phông chữ nào ví dụ như mình chọn cái phần là nền tảng này chẳng hạn đấy thì chữ ở đây nó hơi bé nhé các bạn nhé mình À, cái bởi vì cái phông chữ nó rất là nhỏ các bạn có thể phóng to lên đấy và phần phong cách này phong cách có cái phần chữ in ấy đấy phần à, viền này đây những cái này này đấy hoặc là mình chọn những cái này chẳng hạn đấy đây 
mình uh, có thể mình phóng to cho các bạn này. đây xin chào tất cả các bạn này các bạn nhìn chưa đấy thì mình chọn cái này nhá tạm thời mình chọn cái này cho các bạn dễ nhìn nhá đấy rồi đây mình chọn cái đấy cho các bạn dễ nhìn nhá đó và các bạn sẽ chạy này các bạn khi các bạn chạy nhá mình uh, nếu mà giọng của các bạn chuẩn ấy âm thanh tốt ấy, không bị ảnh hưởng bởi tạp âm ấy thì nó sẽ rất là chuẩn nhá này đấy và mình lưu ý nhá khi mà trong quá trình các bạn soát lại nhé, các bạn phải nhìn vào cái chữ sắp này này. Khi mà còn lỗi cái, các bạn sẽ chọn vào ngay đây, các bạn chọn vào và các bạn sẽ click vào, click vào và nó sẽ có cái phần sửa này này đấy. Rất vui khi được gặp lại các bạn này, này. đấy. Ok nhá, nó cũng chuẩn nhá. Chủ yếu là cái giọng của các bạn nó phải chuẩn, âm thanh phát âm chuẩn thì một trăm trăm nó sẽ ok nhá. Đấy. 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 Cái âm thanh của mình là hầu như là đa số là chuẩn hết nhá Chuẩn chuẩn đét luôn ý Đây Đây mình cho các bạn xem lại nhá Đấy Đấy cho chạy lại từ đầu nhé Đấy Đấy nói chung là mình không cần phải sửa Nói chung là không phải sửa nhiều Không sửa là nào ấy Đấy, chủ yếu là cái âm thanh của các bạn à, phát ra nó chuẩn nhá Đấy, thì đây này các bạn có thể di chuyển Ví dụ như các bạn, đây này Mình di chuyển một cái chữ này chẳng hạn à, Mình di chuyển lên chẳng hạn Thì tất cả những cái chữ sau nó cũng ở vị trí này Chứ không phải là riêng cái chữ này ở trên nhá Đấy, nó rất là hay ở cái phần đó Rồi, các bạn sẽ kéo xuống này Tùy chỉnh, Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh vị trí nhá Đấy. Phần tiếp theo này là cái phần mình sẽ quay trở lại Đây, mình sẽ quay trở lại cái phần uh, uh, từ đầu nhá. Đây, nó sẽ có cái phần lồng tiếng này. Phần lồng tiếng các bạn có thể lồng tiếng của các bạn trực tiếp vào, sau đó thì các bạn sắp nhá. Đây, để lồng tiếng thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái âm thanh nhá. Đây, với các bạn phải tắt âm thanh clip đi, âm thanh gốc đi. Đây, các bạn chọn âm thanh này. Đấy, các bạn sẽ nhìn xuống cho mình cái phần là đây mình sẽ làm lại nhá. Đây này, âm thanh này. Phần lồng tiếng này. Đấy. Để mà giữ lồng tiếng ý, thì các bạn sẽ chọn nhấn giữ này. Ví dụ như mình là sẽ thử cho các bạn nhá. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của mình. Ok, và bây giờ mình các bạn cùng nghe lại nhé. Đấy, à, đấy là cái trường hợp mà cái âm thanh gốc của các bạn ấy nó bị à, dè này hoặc là bị ảnh hưởng bởi những cái tạp âm khác thì các bạn có thể chọn phần lồng tiếng và các bạn sau khi các bạn chọn lồng tiếng xong ấy các bạn để sắp lại các bạn cũng quay trở ra nhé đây các bạn cũng chọn và cho mình cái phần là văn bản này đó phụ đề tự động này đấy tuy nhiên thì ở đây à, cái ứng dụng nó sẽ tự động à, nhận diện cho các bạn là có cái phần lồng tiếng đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ hiển thị ngay cái phần lồng tiếng ở giữa này này đấy, ô lồng tiếng nhé các bạn cũng chọn bắt đầu và sắp nó sẽ ra giống như cái phần um, âm thanh gốc ấy. đây các bạn sẽ quay trở lại này đấy đây. nó cũng uh, hiển thị nhé bây giờ mình sẽ cho rõ này một chút nha mình sửa lại cho cái uh, À, phông chữ nó đây phong cách này mình sẽ cho nó đậm lên cho các bạn dễ nhìn nhá đấy ok nhá đây mình sẽ zoom lại này đây và chạy lại nhá đấy à, như mình đã nói thì các bạn để mà nó sắp chuẩn ý thì các bạn phải à, nói âm thanh chuẩn nhá nói âm thanh chuẩn rồi, đó. Thì sau khi các bạn thực hiện các cái bước xong ấy, à, chỉnh sửa hoặc hiệu ứng xong, các bạn sẽ lưu ra như bình thường thôi. Các bạn sẽ chọn cho mình cái mũi tên ở trên góc này. Và ở đây nó sẽ có cái chất lượng. À, tùy theo máy của các bạn cũng như video. Ở đây nó sẽ hỗ trợ cho các bạn đến độ phân giải là 4K với khung hình là 60 nhé. À, thì bình thường ấy thì mình chỉ xuất ở khoảng 1080 Full HD là quá ok rồi. Đấy. Thì các bạn chỉ việc chọn mũi tên và đợi là thôi. Rồi, cảm ơn các bạn và chúc các bạn ừ, trải nghiệm và thực hiện thành công nhé.